I guess, because, uh, for instance, I could not uh, hear the interpretation. I got the Armenian on top of the English one. So, uh, um, Adumian, that's, that's right. And uh, Agassi, please, um, I give you now the, uh, uh, the drive for the, uh, um, uh, for the meeting. So please, you can introduce the uh, yeah. uh, next uh, speaker. Thank you. Of course. Uh, thank you, Jerome. Um, uh, I'd like to uh, give the floor to Mr. Bruno Kaufman. Mr. Uh, Kaufman is a political scientist and expert on participatory and direct democracy. He is author of many books and publications about modern representative democracy at the local and international levels. Uh, Mr. Kaufman is a long-term foreign correspondent for the Swiss Broadcasting Company, where he covers Northern European affairs. He is also a global democracy correspondent. He is uh, director of, the, of international relations at the Swiss Democracy Foundation and co-president of the Global Forum on Modern Direct Democracy. The floor is yours, Mr. Kaufman. Thank you. Thank you very much. Can you hear me? Yeah. Okay. So, hello, everybody. I'm very pleased to be with you uh, today. Uh, I'm uh, uh, based currently in Sweden in a small city called Arboga. It's about 100 kilometers uh, west of Stockholm. And I would like to share uh, my uh, presentation. I hope it's uh, showing. Yeah. Um, I would like to go into the issue and when, where, and how modern participatory and uh, uh, direct democracy goes digital. And uh, I'm very pleased to be with you because six years ago, I had the privilege and the honor to receive a delegation from Armenia to Switzerland to study the process of direct democracy in Switzerland. And also the same year, I had the opportunity to the first time to visit your beautiful country and to learn about the challenges at that time. And I understand since then, so many things have happened. It feels like a long time ago, these five years, and we are now in the process of really deepening democracy and making democracy more representative, more participatory. So it's a, a privilege to be with you. As uh, Agassi has said, I'm uh, uh, a Swiss, uh, but also Swedish citizen. I'm uh, working out of Sweden today as a correspondent for the Swiss Broadcasting Company. Uh, and I, I started, in fact, my uh, journalistic work for the Foreign Service of the Swedish Radio about 30 years ago, when we were reporting at that time still to, for instance, East Germany uh, and other parts of Europe in a way which is uh, hard to understand today. But also I have, as a citizen, both in Switzerland and Sweden and the European Union, had the opportunity to participate in many elections and referendums. In fact, more than 1,000 such uh, events as a citizen, as a practical experience. And I have also, for uh, many reasons, been a very strong supporter of making democracy more democratic around the world, because I feel that this is really the way to promote uh, freedom uh, human rights and also peace in the world and I think there is a lot to do. Now since about four years ago I'm the global correspondent for the Swiss Broadcasting Company on democratic issues. I've also written uh, a little bit on uh, Armenia but uh, I hadn't had the chance to visit you in the last uh, years. But when we go into the issue of how democracy uh, is doing in the world today, of course, we see many different developments. We see a very ambivalent development. We see countries backsliding when it comes to democratic rights in very dramatic ways. On the other side, we see countries like yours who are going forward, who are promoting uh, freedoms and democratic rights in a very powerful way. So we have a world which is basically dealing with democracy in very, very different ways. And last year, for instance, we had many countries going into a more autocratic direction, while in other countries, many people were fighting, protesting for more democracy. So the picture is, is very broad. And uh, looking into the research done in the world today, we see that 
uh, democracy is facing really global challenges, but also many good opportunities. And this is especially now also underlined in this crisis. This is just a map from the Research Institute of Varieties of Democracy in Gothenburg, who shows under this pandemic how countries are behaving when it comes to democracy. And we can see that the pandemic is in a way a mirror of the strong and weak points of democratic governance around the world. In certain countries, democracy is now really proven to show the stability and the way forward, while other countries have a backsliding risk very much. Uh, this current crisis, in a way, also reinforced many of the trends we have seen in the last years when it comes to democracy. And I would like to go into that a little bit more. But after all, even if there is a lot of discussion about backsliding of democracy, of autocratization, in the big picture, if we look back for the 20, 30 years back, we see that democracy has been on the rise, not necessarily only on the national levels, but especially also on the local and regional levels. And the whole reference to modern democracy is, of course, very much related to the last 70 years when the idea of a universal human rights declaration has taken stock around the world, which also includes the rights for participation as in Article 21.1, which says that everyone has the right to take part in the government of his country, both directly or through freely chosen representative. So today we have the reference point of a modern representative democracy, which is based on basic human rights, on electoral tools for delegating powers, and on participation. And the world is a place of many, many different kinds of democratic experiences, good and bad ones, but especially also on the local level is very clear. So modern representative democracy is becoming today, when we look out, much more local. The local levels are strengthened in many, many countries. It becomes more participatory, involving the citizens, not only on election day, but also on the days in between. And it becomes more digital as we experience it, especially today, but also as a mega trend part of this democratization. As a citizen of Switzerland and Sweden and the European Union, I have experienced several tools of uh, electronic uh, participatory rights in a, in a formal legal way. For instance, in the European Union, since 2012, we have the so-called European Citizens Initiative, which gives one million people from at least seven different member states the right to propose a new EU legislation. And for this, you need to gather at least one million signatures. And this has been done mainly and uh, uh, mainly on the internet through a tool which is called e-collection. And this has also created the necessity of all EU countries to have legislation and also uh, authorities being able to certify this kind of signatures. So we have got an umbrella when it comes to digital participatory democracy at the EU level. In Switzerland, which is not part of the European Union, we have for the last 10, 15 years started to develop the possibility of e-voting, which means that I'm as a Swiss based in Sweden, I have had the possibility to vote in elections and referendums on the internet. And this has been especially important because, of course, there are many, like in your country, many citizens outside the territory. We have about 700,000 Swiss, which is about almost 10 percent living outside and they have voting rights. And we have four times a year we have a national referendum, a ballot day. So uh, doing this by mail and postal mail is very cumbersome and not very safe, but on the internet it has worked very well. Looking out into the world, we see that all over the world there are conversations, developments when it comes to use uh, e-voting and e-collection in different ways. We have seen countries who have introduced it on this map, for instance, a country like Norway, countries uh, like uh, Kazakhstan or Germany, which have tried to use it and then have stopped 
after bad experience, while others have done it in a more, let's say, step-by-step -step way and are still in the, in, the, in the mood to develop it. And of course, we have many countries in the world which have some provision for it, legal provision, but haven't been able to introduce these forms of participatory digital tools in a more legal binding way. And this has, of course, also to do with the, uh, with the broader setup of participatory democracy in a country. I would like to give you a few examples, I would say, of very uh, encouraging ways of using participatory democracy around the world. The first example is from Taiwan. Taiwan is one of the most powerful developments when it comes to participatory and direct democracy in the world. Uh, this country of 23 million people as an island has developed from an autocratic country within 20 years to one of the most participatory countries, of course, also because it's very pressured from its neighbor, but also because it has been very open to this kind of developments. And today we have a system called V Taiwan, which means that the whole idea of legislation, of preparing uh, uh, legislative acts has not only been reserved to the infrastructure or the classical parliamentary and po party politician uh, uh, realm, but also be opened up through different kind of tools using existing software from different uh, providers into a, a setup process which goes from the agenda setting all the way to the legislative decision making and trying to bring in the people on different ways on the way to legislation, which means that it's a very deliberative tool and which makes many, let's say, legislative acts in Taiwan today accepted very well. And we have seen that during this pandemic that Taiwan is one of the countries who have done best because the social trust into the society is very strong. And of course, the healthcare system is also very strong. Another very interesting example of a, of a e-participation and participatory digital uh, infrastructure is the neighbor country of Sweden, Finland. Finland has different kind of tools on the local, regional, national level, but it has developed a national platform which brings all this kind of participatory features on one platform, which means that you can gather signatures for a local initiative in your uh, small village on this platform, you can do a national initiative, you can participate in the European citizen initiative, it brings all together. And I think this is also a very powerful example that you can through such a one platform approach, bringing together whatever you have, it also making it much more easy to people to understand where they have to go, how it's working. In Finland, the model is that they use the so-called bank IDs, which is a uh, a, a certification tool on the mobile uh, devices, which you use for your e-banking. E you can also use it for all other kinds of government service, but also for participation, which makes it, of course, much more accessible. And this has promoted this whole idea of participation in between election has really promoted also local governments to be much more open and to, for instance, educate their own staff. In Helsinki, the, 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 the capital city of Finland, they have uh, introduced a program for all 45,000 city employees to be able to understand why people and how people can uh, use their rights, because this is very often the challenge when you introduce these kind of, of tools. Maybe you have citizens who are very active, you have uh, even politicians who are leading for it, but then you have an administration which is not used to it, where the mentality is pre-participatory. And I experienced that myself when I was member of a city government in Sweden for eight years, that the main and the key issue was also to educate and to train the administration, the officials, because they are very much in between all these kind of stakeholders. And finally, uh, I would like to uh, address uh, the example of Paris, the city of Paris, which you uh, probably know, which has uh, from a major material, uh, from a mayor perspective, introduced forms of participatory budgeting in a very powerful way, which means that a lot of the budget of the city is now decided by people making proposals and in the end also voting on them electronically and this is a very much a model which has been developed 
in many parts of Southern Europe, but also Latin America. Participatory budgeting is one of the most used ways of using digital participatory tools around the world. So I would, li I would like to, to list up the, the key aspects when we are discussing this, how to address it and how to respect also the frameworks. Because of course, our democracies are very different, our experiences are very different, and also our mentalities and cultures and, and, and histories are very different. But of course, it, it, when you want to go for a more digital use of participatory tools, you need to address and to understand the principles of participatory democracy in your own context. If there are very weak principles of participation, if still most people think that democracy is basically voting others or electing others and then waiting for the next election, it's very hard to introduce this kind of form. So the principles of participation need to be enshrined and also to be uh, uh, legislated, of course, in your constitution and in your laws. When it comes then to procedures, I would also say that you cannot uh, uh, bypass, you cannot shortcut the way to participation only through digital tools. You need also to have a certain experience as a citizen in your local town, in your country, that you are really respected as a citizen, as a decision maker, as an agenda setter, because otherwise it's easy that these digital tools are used, something like a, like a, like a, like a framework, which is only there to make people maybe active, but not having a real say, and that creates a lot of uh, frustration. So it's very important that these are taken seriously, also being part of a bigger setup. Then when it comes to practices, of course, this is uh, linked to uh, uh, this everyday practice, which means that you need to uh, try to, to step up uh, practical ways to doing it, to do first experiences and to learn from them in order to be able to, to, make, it, to make it better. I mean, in Switzerland, we have for 15 years now experienced different kind of e-voting tools, different states, cantons have developed them. And sometimes they didn't work, sometimes they worked. So again, it's not just being by having a good model, a good tool, a good app, and then it works. It will create a lot of, of time to do it in a proper way and also to create trust into the system because uh, uh, creating trust into democratic tools takes a lot of time. Losing is very easy and very short. Fi uh, firstly, we need an infrastructure for all that, which is very important. I al already named the Finnish example where the, uh, the, the, the national government provides for it. Sometimes it's very difficult for local entities to develop it on its own because it costs a lot of money, it's a safety issue. So it can be a good idea, like on the European Union level as well, to create certain umbrellas, certain common infrastructural uh, means to then allow local, regional and other actors to use it and to opt in for it. And of course, finally, it's very important that these tools are also made available. They are made knowledgeable to the people because you have very nice tools, you can have very nice rights, but if people don't know it, it's very hard. And I experienced that very much with the European Citizen Initiative. I've worked for more than 30 years. When it was introduced, most people in Europe had no idea about this right. And still today, after almost 10 years, after 100 initiatives, many people in, in the European Union wouldn't know that they have this right of making legislative proposals at the European level. Now, to conclude, looking into the current situation of the pandemic, of course, it's exactly what the big trend is about, that the modern pandemic representative democracy just now also experienced this becoming more local. Local entities are the, where, where the places we are at home, we are living now, we cannot travel as normally. So many people are really experiencing now, what does it mean to be a local citizen? How does the local government work? How can we influence local participatory democracy? And this participation tool is seen as a key to make, for instance, the fighting the pandemic very important because we understand also that, of course, we can shut down a country, we can lock down a country for a certain time, but in the long term, to deal with these kind of challenges, global challenges, health challenges, 
we need individual responsibility, we need understanding why to follow certain rules. So we need again participation by the people to understand and to make uh, this fighting of the pandemic uh, uh, efficient. And finally, of course, that's experience we are doing every day now all over the world. The digital world has really arrived in the world for everybody because that's the way we can interact at this moment. We see local parliaments having uh, directly introduce new tools of digital participation because people cannot meet anymore. So this is a quick learning process under the pressure of the pandemic. So my conclusions are that a modern representative democracy really requires participatory procedures. I understand you are in the full process of that and that modern participatory procedures also require digital tools. We cannot today develop a form of real participation which without using the digital participatory tools. And for having these digital tools in a proper way, we need a clear regulatory framework. It's a, also really an issue of the, of, the, of the firmness, of the bindingness of this. We just have it as a playground. We need a step-by-step -step introduc introduction to start to see where it is efficient, where it is legitimate, and we have to learn by doing practically. Sometimes we fail, sometimes we really make bad experience, but that doesn't mean that it doesn't work. I have in uh, my work very often used the tool of a democracy passport to distribute it to people on the local level, on the European level, and also on the global level, a little tool which uh, uh, you, you can use to make people more knowledgeable about the tools available. So thank you very much for your attention. I'm looking forward to your questions. I'm looking forward to learn a lot today about what you're doing in Armenia just now. Thank you. Thank you very much, uh, Bruno, for your insightful presentation. And we move forward to our next panelist. Uh, Mr. Jordi Borat, uh, he is professor of public law at the University of Catalonia in Spain, and he is also an election consultant. Mr. Borat is an ICT specialist specialized in electoral standards applied to e enabling elections and who uh, has conducted research on e voting, electoral observation. ID management and data protection. He's been a leading drafter for Council of Europe e voting certification guidelines, international idea observing key enabling elections and how to implement regional electoral standards. He has been also IFS compliance, um, he has also elaborated uh, IFS compliance standards. Uh, for electronic voting. Uh, the floor is yours, Mr. Barat. Yes, uh, uh, Jordi. Morning, and thank, I'm really sorry. morning, and thank you very much for this invitation, allowing me to share with you some ideas, some thoughts about uh, digital democracy. Uh, let me start uh, with a congratulation. I know that it's very difficult to organize an event like uh, this one in these circumstances. And I think uh, we have to congratulate the organizer for all this uh, effort. I will try to share my screen and show you my presentation, if I can. Let me see. Okay. If I'm wrong, I've not mistaken. You are, uh, my presentation is uh, on your screens. If not, uh, please let me, let me know. Uh, I'm very happy uh, to, to hear Mr. Kaufman's presentation because uh, I think my presentation will be, I hope it will be a, a follow-up, a continuation of, uh, of his presentations, uh, uh, going through some uh, topics, going through, going through some uh, is issues like the principles, procedures, practices that he has already mentioned. Um, okay, let me... No. Okay. This is the outline. Some, uh, I mean, four, four, four sections. 
first, uh, first uh, the first one, some concept of notes about what is and what is not uh, digital yeah. democracy, participatory democracy. Then uh, the cycle of the uh, democratic decision, what are the phases of a democratic decision, some traps and caveats. And one main caveat that I we would like to share with you that uh, sometimes uh, in some presentations, I, I uh, finally, I, I, I feel that I give a, a how to say, a, a, a bad experience, a, 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 I, I, I strengthen, I stress the bad uh, sides. I, I am not uh, uh, strengthening the, the good side. And let me say as a first thing that uh, uh, I share uh, Mr. Kaufman's views. I share that uh, uh, digital democracy is good. Digital democracy is the future. D digital democracy will be uh, will strengthen our our democracy. But of course, there are good things. It's very useful. But there are other things that we have to take into consideration. Like uh, I have already said, the the the, the last speaker and. Uh, la uh, the, the fourth point, uh, of course, I cannot go through in detail uh, uh, on uh, what are Armenian tools on uh, digital participation, but uh, I have uh, visited some uh, web, uh, websites and I will give some, just two uh, points, just two tips that I hope it would be useful for uh, development of this technology in your country. Then uh, to start with this uh, first uh, section about the conceptual notes, uh, what I would like to uh, say here that we, what we, what, when we start talking about uh, democracy, there are a lot of terms that are very similar, but that there are different meanings or close meanings, and uh, we risk to be in a confusion. We risk to merge and mix all of them. That it's important to, to separate to identify the meaning of each one. I have here a list of uh, these different uh, terms that we are using when we want to refer to our democracy. For instance, participatory democracy, direct and semi-radic democracy, representative democracy, digital democracy, radical democracy, the list continues, uh, liquid democracy, mobile democracy, M, M, them, uh, democracy, of course, idem or digital democracy, whatever you... Uh, uh, remote democracy, deliber deliberative democracy, open democracy, and I, I guess we, we could uh, uh, add a few more uh, adjectives to our democracy. And they are all good things. I mean, they are all good uh, issues, of course, but we have to, uh, we have to, 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 to choose the right approach. You just, you, you, we have to, uh, uh, before implementing them, uh, think about uh, their, their meaning. Then uh, conceptual notes. The first thing, uh, <clears throat> I think the, the the one one main uh, basic idea that we have to 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 keep in mind, we have to to retain, is that uh, representative democracy was, is, and should be the main pillar of, of our democratic system. I'm saying that because sometimes when we are talking about direct democracy, participatory democracy, at some point we feel that uh, this direct democracy, these other types of democracy uh, could even uh, suit to representative democracy. I would say that this, is a, uh, this would be a, a, bad, uh, a bad idea. Representative democracy, uh, as we understand uh, this, Okay. As we understand this democracy right now, I think is the the only way to guarantee uh, what, uh, the segregation, the protection of public interest. But of course, uh, representative democracy is uh, not perfect, and we have experienced that uh, uh, the last century and uh, the beginning of this century. There are important pitfalls. Uh, I uh, underscore some uh, some. Uh, some uh, downsides of this uh, uh, representative democracy. I think one of the main ones is the role, excessive role that political parties have assumed in our democracies, uh, lowering the role of the citizens and lowering the role of individual politicians at parliaments. I mean, this could uh, 
end into uh, the legitimization of democracy. What to do? Of course, what to do is to use these other types of democracies that we, we are talking about, direct, semi-direct, deliberative, uh, participatory, I mean, all these types to complement, to strengthen, to reinforce uh, to, to the, the representative democracy. Re representative democracy alone cannot uh, survive, cannot uh, battle uh, partitocracy, cannot give the citizens the right role. And this is why, this is the second idea I would like to share with you for this first section, revisiting citizen political role. Uh, uh, when we, when we uh, analyze the, uh, the, the process of a democratic decision, there are different phases and uh, some of the, uh, of the um, uh, different democratic terms that I uh, presented in the last uh, slide, some of them go uh, to uh, specific issues. Mm? For instance, decision, we want to reinforce, uh, like for instance in, in Switzerland, it's, a, it's, a, it's a, of course a reference when we uh, talk about direct democracy and a referenda, uh, when we want to uh, reinforce the decision course, direct democracy or semi-direct democracy is a reference. Discussion, then we have to deep in what deliberatory democracy means. Information, open democracy, transparency, engagement of the citizens, representative of the system, then this is uh, one of the main advantages. This could be the main advantages of digital democracy. But I'm, mm, but, uh, democratic pieces or democratic phases. I mean, what are, uh, what are, uh, how, can uh, manage how can we implement all these uh, pieces called these uh, uh, all, all these tools i think it's very important to uh, conceive to see uh, the democratic procedure as a cycle as a procedure where all the pieces are necessary all the pieces are needed if we want a real democratic decision a real citizen decision. What are these main um, <clears throat> main phases? Of course, information, public opinion, free, mature, informed public opinion is necessary for any democracy, and we can use all digital tools. Not not all, not all some specific digital tools to reinforce this specific uh, step. Deliberation, discussion, plurality. Democracy means plurality of views. Democracy means plurality of interests that can that should, should be uh, put together, should be mixed, should be confronted. And there are again some specific tools, some specific digital tools that uh, aim at reinforcing, that aim at uh, providing uh, agoras, provi providing uh, specific uh, uh, domain uh, domains for citizen deliberation, decision, of course, sovereignty, that means that, that, that who, who is deciding. Uh, <clears throat> here, I think we have to refer to e-voting. Eh? Uh, e-voting is uh, uh, sometimes a very attractive, a very cool uh, this, uh, uh, digital tool because it, it allows us to decide to get the, to get the decision from any, any internet voting is in place, but e-voting is just one digital tool, not uh, not all uh, digital tools. And uh, implementation, of course, action, governments, management, uh, 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 administration, and last but not least, uh, last but not least, feedback, accountability. Uh, often, often when we start talking about uh, participatory democracy, digital participatory democracy. Uh, it's very easy to launch uh, an initiative. It's very easy to uh, start an initiative with information decision, for instance, uh, uh, participatory budgeting, but then the, the challenges arrives when uh, we have to implement what has been decided first, and second, the challenges arise when the government has to provide the feedback of uh, what has been done and why yes and why not. And why yes and why not. The, and if we we if all these phases are not implemented, are not included in a democratic decision, what uh, what uh, we 
could uh, experience, what we could uh, uh, find at the end is citizen frustration, is uh, citizen disengagement, and this is the worst scenario uh, that we can uh, we, that we can have. Uh, we uh, had uh, start using new tools with the illusion, with the, 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 the uh, with the, uh, 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 the spec expectation to improve democracy, to reinforce democracy. But if we don't take into account all these uh, principles, then we will end with uh, a, a, a scenario. Uh, <clears throat> then that's why uh, of, uh, we have to take into account, have in mind that there are some traps, some challenges, some caveats. Uh, of course, there are good things. Uh, let me remind what I said uh, just at the beginning. There are many, many, many good things. But let me let me just uh, highlight some traps. Uh, some traps. Representativeness for participatory democracy. Uh, it, one uh, one risk that we can we can uh, we can we can we have to deal with when we are. A uh, implementing uh, principle democracy is that we were we will be um, launching a tool that will allow people to uh, discuss and even decide on some uh, some topics but at the end the ones the individuals who will be there deciding for instance participatory budgeting will not represent uh, the, 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 the population, because uh, there will be there just activists, just po uh, individuals very politically engaged, or uh, there will be a network of clientelism, there will be a network of, uh, uh, of groups that will uh, uh, try to benefit from this uh, participatory tool. And it's very important to uh, uh, guarantee that the decision that is taken uh, during a participatory project, uh, uh, pro procedure uh, has as much as possible the same repetitiveness that we have in elections. Who decides? It's very important. Sometimes uh, participatory democracies are seen government as a, as a tool to skip their responsibility, to skip the 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 to skip the 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 necess the necessity to decision, start relying too much upon the citizens, and that could be presented as a democratic approach. But in some way, this is not a democratic approach if uh, they are skipping their responsibility. This could. Uh, lead to populism, this could lead to po polarization of uh, our democratic uh, systems. Technological barriers, what Mr. Kaufman uh, mentioned as infrastructure, I will mention just uh, two digital gap. I think it's obvious, uh, it's connected to uh, representatives, the, my, my first point. And second, please, uh, we have to be aware of the complexity of. Uh, digital tools. I, uh, my last, uh, let's say, research, my last book was about e-voting within political parties uh, in Spain and in some other countries like Canada and uh, uh, in Estonia. And what we found uh, that uh, there are many, many, many political parties, most of, almost, most, almost every, all political parties, at least in Spain, using internet voting for internal decisions. But when we look at the technical guarantees, the 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 the, the, the infrastructure. We realize that uh, uh, there are no enough. Uh, there are not enough uh, uh, technical protection of uh, CT cryptography, etc. Uh, regulatory framework. Of, this is. I am professor of constitutional law, and then I have to uh, uh, introduce this uh, issue. Sometimes uh, we think that the law can do everything, and it's not uh, uh, it's not true. Uh, the, 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 we think that the law can uh, change the society, and it's not true. Like, uh, for instance, let me refer to one example in Mexico City. They have a, a very interesting uh, law on democracy, and we go there, and we will find a long list 
of every possible digital, every possible participatory democracy. I'm not, I don't know the exact number, but many, 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 many tools. And all of them, they are very interesting. But I think uh, they have this legal mirage. Uh, mirage. They think that just putting these uh, uh, tools in one uh, piece of in, in one piece of in one uh, parliamentary act, uh, society will uh, use these uh, tools. Society will believe these tools, and uh, democracy will be better. And it's not true. Last one: sustainability. Uh, for participatory democracy, and I would say for every project, I mean, it's very easy to start with, la with a large event, with a large uh, uh, participatory budget. It's very difficult to continue to sustain the, the, the effort over uh, years, over different decades. I mean, to, 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 to consolidate this um, these, uh, success. And then last uh, last uh, <clears throat> last slide from uh, from my side. Some thoughts. Very. Uh, I hope you understand. Uh, you, you understand some uh, initial preliminary and constructive uh, thoughts. First of one, how many tools? I think it's a very important question. And uh, Mr. Kaplan has also referred to this experience in Finland when there is one platform for all participatory uh, tools. Um, I. I, I will not say that one platform is the, the best solution because I think there are other uh, one plus other uh, disadvantages, disadvantages too. But let me let me let me say that I, at least there is a distinction that uh, we ho we will have to to take into account. There are some core issues that yes, I think it should be uh, they should be dealt with. Uh, uh, Common platforms with homogeneous strategy uh, nationwide. For instance, ID, uh, how citizens uh, uh, authenticate themselves and uh, prove their identity, vis-a-vis uh, -vis the, the the platform, data protection uh, regulations. I know that uh, in today's event there is a presentation on that. And last but not least, digital culture. I mean the uh, how citizens, how people, how government understand the role of digital tools in their society, not only in democracy, in many other aspects. If there is a common effort with these three topics, I think then there will be much, uh, there will be easier to uh, launch uh, specific tools by other entities, by other bodies, maybe by, maybe by topic, maybe by topic. Uh, Second uh, idea that I would like to, to share with you uh, today, uh, I think that what, I, what this second box uh, tries to stress um, a distinction that often is blurred, that often is mixed, the distinction between the democracy and administration, democracy and government, democracy and government. Uh, when we talk about a government, Government is uh, uh, everything. Government maybe is uh, uh, too broad a uh, term for referring to what we are talking here today. Uh, I, I put here an example. E-tax, eh? e-tax, paying tax through the internet. Uh, not, surprising, not surprisingly, in many countries, there is the most advanced uh, e-service that the government has developed, uh, like in Spain. Uh, but e-tax is not democracy. I mean, it's not, uh, we're not talking about the participation of citizens to decide what the uh, public uh, priorities are. E-tax is e-government. E-tax is management. Mm? Then uh, we have to mm, separate, we have to make some distinctions, at least to uh, make a uh, uh, make two columns. Uh, one thing is efficiency, administrative efficiency, government efficiency that could be enhanced through uh, electronic tools, of course, eh, e-tax, and it's good. I mean, it's excellent. It's very welcome, very much welcome. And the other one, the other one would be democracy, digital democracy tools, participatory democracy. I mean, allowing people to strengthen their role in democracy. 
that's all for today. Thank you very much for this uh, for this uh, invitation for this event, and I I look forward to hear your your your, your question. Thank you very much. Bueno, muchas gracias, señor Barat, por el <laughs> informativo. De nada, de nada. <laughs> Mi poker parza banu bujem man tar kman sam het kapvasu man tinderi nino. Kan trume musharetun darsle ka ye for duki banakhus nek anjapek tar kman tuna. I think then of lini kocha kasakmat ye tar kman tuna ko pesi dej akan tuna chulaspi. Ye kor tar bujem man yete banakhusi zain shad darsle desum tar kman sam het han matas. For sake, Sehmer mute original of Joko Chak. What if Urush Uriman Masnakis Nebokumen, Gortak Manchizai, and Shat Satre? I don't pay some mention of my kidney. Shunakarutun, Anstank Mesh Hajort Manahosin, Siro, Hoska for Hansumen, Suren Kermoyani, for Farchape, Tigran Abinani for Takan. Part of this, hello, dear colleagues and friends, and thank you for this opportunity. If you are not against, I will speak Armenian, and I hope that we'll have appropriate translation. Argeri Gortsan Kirnedies Nerkasnum Pochvarchapetigdan Avinyani Girasenyaka Uzman Terekasnen would Pochvarchapet Nayev. Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր տեղեկատվական տնորեն է, կամ Chief Information Officer, և նաև թվայնացման խորորդի հեկավարը, որը նշանակում է, որ ամբողջ էլեկտրոնային կարավարման գործիքները, որը գործադիրում մշակում և իրականացվում են, բոլոր ա� Ուզում եմ երկու բարաս եմ, տեսեք անադարնամ իսկզվան է մեր հազգային ժողի պատգանոր պահոն համազած տանելյանի ակնարկին, որ մեզ անրաժեշտ են նոր գործիքներ, ոչ միայն ընդրությունների մինջոցով պետք է իրականացվի կ ժամանակին աշխատելով որպես արդարադայության նախարի տեղակալ, մենք մեկնարգել էինք էլեկտրունային ժողով ժողորդավարության գործիքների ներդերման մի մեզ ծրագիր, որի շրջանակներում արդեն իմ գործ ընկերներ էլեկտրոնային կարավարման գործիքներ ունի, որով կաղաքացին կարող է մասնակցել պետական կարավարման։ Չիշտ է էլեկտրոնային կվյարկության մեխանիզմը կներկայացվի արդեն բան մուկությանի կողմից և չեմ անադարնա, � հնարավորություն ունեն մասնակցել իրավաստեղց գործունեությանը։ Մասնակցել համապատասխան առաջարկություններ ներկայացնելով և հետևելով առաջարկությունների ընթացքին։ Ես ուզում եմ նշել, որ մենք ունենք իրիք դիմուն ներկայացնել, բողոք ներկայացնել։ Արդարադատության նախարությունում տեղակայված ամի համակարդ, որը շուտով ամբողջ պետական կարավարման համակարքին կծարայի, ավելի կատարելագործված, դա ի հոտլայն համակարքն է, որով շատ շուտով կգործարգվի հանրագրերի էլեկտրոնային հարթակը, իր պետիշն է եմա։ Կարծում եմ մոտակա մեկ անպսվո անթացկում, սա ժողորդավարության նոր գործիք է, որը պետիթյա կամ հանրագիր կարող է ներկայացնել 
որենց դրության մեջ փոփոխություն անելու եւ այլ եւ այլ ես ուզում եմ հատուկ նշել որ ներկայումս կառավարությունը էկենգը եւ մի շարք այլ մեր մարմիններ պետական կառավարման իրական ասում ենք մի ծրագիր որի շրջանակներում այս ու հետեւ ինչպես եւ կար գովեմ կամ ի գովը կլինի միասնական հարթակ քաղաքացու եւ պետության հետ շփվելու։ Սա նշանակում է, որ այս հարթակի միջոցով քաղաքացին պետք է ստանա տեղեկատվություն, պետք է ստանա ծառայություններ, պետք է ներկայացնի համապատասխան բողոքներ եւ հետադարձ կապի միջոցով ստանա պատասխան խնդիր հետ կապված։ Ա Բոն Դանիլյանը նշեց կարևոր խնդիր, որ սահմանադրությունը թույլ է տալիս քաղաքացիական նախաձեռնությամբ օրենց դրական ակտեր մշակվեն ես ուզում եմ հատուկ նշել որ այս քաղաքացիական նախաձեռնությամբ օրենց դրական ակտերը մենք կարող ենք ներկայացնել քննարկենք ազգային ժողովի հետ այդ էլեկտրոնային գործիքը ստեղծվի որով քաղաքացիներ ոչ թե թղթով կստորագրեն որը գրեթե անհնար է 50000 թղթով ստորագրել եւ հավաքագրել ստորագրություն օրենք ներկայացնել այդ էլեկտրոնային հարթակի միջոցով կարվի Եվ ուզում եմ ասել, որ կատարելագործում է Արլիս համակարգը, որը դրական արդեն ընդունված ակտերի, որտեղ քաղաքացիները կարողանան նաև ինֆորմացիա ստանալ ընդունված ակտերից եւ դրա պատմությունից։ Ուզում եմ կարճ ասել, որ այս ամբողջ նախաձեռնությունը էլեկտրոնային ժողովրդավարության հիմնված է նաև մեր մի շարք այլ միջազգային նախաձեռնությունների հետ է փոխկապակցված դա բաց կառավարման որը ենթադրում է որ ամբողջ պետական կառավարման համակարգը պետք է կատարելագործվի ավելի օպտիմալ մասնակցային լինի թափանցիկ լինի եւ վերահսկելի լինի եւ դրա շրջանակներում նաեւ դիտարկվում է մի շարք այլ էլեկտրոնային ժողովրդավարության գործիքներ ներդնել որով քաղաքացին թե տեղեկատվություն կստանա թե կմասնակցի անմիջական օրեն օրինակ քննարկում է ներկայումս արդեն մշակվել է տեխնիկական առաջադրանքը միասնական կայքի որտեղ պրոակտիվ ձևով մեր պետական մարմինները հրապարակեն այն տվյալները որոնք որ տեղեկատվության ազատության օրենքով պարտավոր են որոշակի պարբերականության պրոակտիվ հրապարակել դա հեշտացին տեղեկատվության ստացումը եւ քաղաքացիները հնարավորություն կունենան եւ ստանալ տեղեկատվությունը նա եւ նաեւ իմ թերվարկված գործիքների միջոցով կկարողանան նաեւ մասնակցել թե անմիջական օրենս դրական ակտերի ընդունմանը թե հարագրերի կամ առաջարկությունների ներկայացմանը շնորհակալ եմ հաճույքով կպատասխանեմ եմ հարցերին Շնորհակալություն Պարոն Քրմոյան Հուսեն այի հակիր փող խոստ փոխանցել համասած Դանիելյանին որոշ նկատառում ներոնի ձեր Եվ շնորհակալություն նախ մեր արտասամանցի գործիքի ինձ ներկայացման համար շնորհակալություն Պարոն Քրմոյանին որովհետեւ ընդհանրական բավական լավ նկարագրի պատկերի ընդունելու հայաստանում իմ ասածը ներածական խոսքում այն է որ իրականում մենք գործիքների առումով հաճախ ունենք ավելի շատ քան կիրառում են եւ դրա մի մասը նաեւ քաղաքացիների տեղեկատվության եւ վարքի կամ երկու ծիծեր փոխադրույթի հարցը բայց կարծում եմ մյուս մասը նաեւ մի գուցե պետք է հասկանանք դրա գործածելության այդ պատճառը տեսեք կոնակ նախորդ խոսնակները իրենց օրինակներում հաջողված օրինակներում ելում էին մեկ հարթակի կամ հնարինս միասնական ասած հարթակի հետ կապված ծիրը մենք օրինակ ունենք ի դրապ համակարգը որ գործադիրի դեպքում բավական կայացած է այսինքն կառավարության կողմից նախաձեռնած ոչ միայն օրինական օրինական նախաձեռնություն այլ մեծ նաև ինտերօրինական ակտեր են եւ տեղադրվում են քննարկում են տարվարվում բայց ազգային ժողովի պարագայում այն պարագայում ու նախաձեռնությունն է ցանկ ունի ազգային ժողովի հետ ըմբակությունների կամ պարգամավորների կողմից ընդ էր օրենքը չի պահանջում որ ինձ այդ մի դրաֆտի տեղադրվի ազգային ժողովում են քննարկում են այդ տեղադրվում են նման ինտերակտիվ հարթագործ կարողացնել կարողանում են տեսակետները հայտնել բայց մի գուցե երբ պետք է քննարկի որքան նպատակահարմար զուգահեռ երկու նման հարթակներ ունենալը որտեղ կառավարության նախաձեռնությունը առանձին մենք քննարկվում եւ ազգային ժողովին առանձին 
Բայց սա ավելի շատ քնարկում է, որ կարող ենք ուշ կոնցենտրուվել ինչ թե ունենան։ Մեկ նաև դիտարկում է, որ մի համար ես խոսքը վեր ձեզի կապված է հստորագրությունների հավաքագրման է կապված պարոնցի հրանակը, իսկ հազար իրապես ուսուս հազար ֆիզիկապես հավաքել է ֆիզիկական ստորագրություն հավաքել է հնդրահարույց է բազմաթիվ առումներով ու թե ազմակերպական, բայց ուզում եմ պայմանացնում, որ արդեն իսկ այսօր տեխնիկապես հնարավոր է նաև էլեկտրոնային եղանակով դա իրականացնել եւ որոնց է դա նախատեսում է եւ կենտրոնական ցական հարձակողովը այդ հնարավորությունի, որի մասին ես ենթադրում որ նաեւ կարող եմ ուղղության ասել ինձ ոսկում, հաջորդը արդեն ի դրա հարձակի մասին ցոսենք արևի կավոյան, այո, արտադրության նախորդը ներկայացուցիչ եւ ես դիտին ավելին ցնցը նաեւ անդրադառնալ այդ հարցին թե ինչ ինչ միտումներ կան օգտագործելու արմոնի դրաֆտի հարթակը եւ նաեւ օրենսդրական նախաձեռնություններ որոնք ազգային ժողովում են ծնվում այդ հարթակում ներկայացնելու եւ քննարկում ծավալելու հնարավորություն եւ ասեցի Սարակալամ խոսքը փոխանցելու համար ողջնում եմ բոլորիդ հուսոմում լսվում է նորմալին ձայնը եւ կսկսեմ ներկայացնել ինչպես արդեն նշվեց ժողովրդավարության կարևորագույն բաղադրիչներից մեկը հենց հանային իրավաստեղծ գործունեությունը հանային մասնակցությունն է հայաստանի հարաբերության օրենսդրությամբ հանային մասնակցության պարտադիր կենտրոնական մաս է կազմում հենց ի դրաֆտ կայքում իրավական ակտերի նախագծերի հրապարակում Ուստի սկզբնական փուլում կներկայացնեմ հանային քննարկման կարգը ըստ օրենսդրության եւ այնուհետև կներկայացնեմ ի դրաֆտ կայքը եւ նրա զարգացման միտումները։ Հայաստանի հարաբերության օրենսդրությամբ եւ մասնավորապես նորմատիվ իրավական ակտերի մասին օրենքով օրենսդրական ակտերի նախագծերը պարտադիր ենթակա են հանային քննարկման։ Բացառությամբ միջազգային պարմենագրերին միանալու եւ դրանց ստորագրելու վերաբերյալ իրավական ակտերի նախագծերի, իսկ այլ նորմատիվ իրավական ակտերի նախագծերի դեպքում հանային քննարկման կարող են դրվել նախագի ծմշակող կամ ընդունող մարմնի նախաձեռնությամբ։ Հանային քննարկման տեղողությունը առնվազն 15 օր է, այսինքն նախագիծը տեղադրող մարմինը կարող է հանային քննարկման տեղադրել նախագիծը 15 օրից ավելի, բայց պակաս չի կարող տեղադրել։ Միևնույն ժամանակ կառավարությունը 11:46 որոշմամբ սահմանել է, որ կառավարության նորմատիվ որոշումները եւս պարտադիր ենթակա են հանրային քննարկման։ Դա նշան այս պարագայում կարող ենք հասկանալ, որ կառավարության նախաձեռնությունն է, չնայած որ օրենքով սանված է, որ օրենսդրական ակտերն են պարտադիր ենթական հանրային քննարկման, բայց կառավարության նախաձեռնությամբ արդեն կառավարության նորմատիվ որոշումները եւս պարտադիր ենթակա են հանրային քննարկման։ իսկ լոկալ իրավական ակտերի դեպքում կառավարության կողմից ընդունվող լոկալ իրավական ակտերը եւ կառավարության անդամների կողմից ընդունվող լոկալ իրավական ակտերը եւս պարտադիր ենթակա են հանրային քննարկման անհատական որոշումների դեպքում արդեն դա կախված է վարչապետի հանձնարարականից այսինքն եթե կա վարչապետի հանձնարարական այդ ժամանակ եւս պարտադիր հանրային քննարկման է ենթակա իրավական ակտը ներ ներեգություն որ ընդհատում են այո ասում են որ կարծես թե ձեր խոսքը լսելի թե YouTube-յան հեռացակմամբ եթե ինչ որ մեկը լսում է կարող է հաստատել դրա մասին մասնակիցներից լսելի արդյո թե ոչ ներեգություն որ ընդհատեց է ձեր ընդիս չկա ներկայացնում է տեղադրվում հանային քննարկման բայց պետք է ուշադրություն դարձնել որ եթե ոչ պարտադիր իրավական ակտերը ներկայացնում են հանային քննարկման դրանք եւս պետք է համապատասխանեն օրենքով եւ այլ իրավական ակտով սահմանված հանային քննարկմանը ներկայացող պահանջներին այսինքն 15 օրից պակաս չի կարող լինել ամփոփաթերթը պետք է պատշաճ ժամկետում լրացված լինի եւ արդեն ներկայացվի ակտ ընդունող մարմնի Եվ անցնեմ ի դրաֆտ կայքին։ Ուրեմն հանային քննարկումը ինչպես արդեն նշեցի ի դրաֆտ կայքում օրենսդրական եւ այլ իրավական ակտերի դեպքում օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերում պարտադիրը։ 
կայքը ինչպես նշեց պարոնքրմանը ներդրվել է 2017 թվականին եվրոպական աջակցությամբ կայք հանդեսանում է պետության կողմից իրականացվող օրինաստեղծ բաց արդյունավետ իրավաստեղծ գործընթաց ապահովելու համար հարթակ ուզում եմ նաև նշել որ մինչև 2017 թվականը իրավական ակտերի նախագծերը չէ համակարգված կերպով էին այսպես ասած ներկայացվում հանային քննարկման, այսինքն պետական մարմինները իրենց պաշտնական կայքեջերում էին ներկայացնում իրավական ակտերի նախագծերը և քաղաքացիներ ստիպված էին լինում այցելել ամեն օր պետք է այցել էին պետական մարմինների պաշտնական կայքեջեր, որոն էին իրենց հետաքրքրող նախագիծը կամ կարգավորումը եւ ներկայացնեին առաջարկություններ։ Բոլորս կհամաձայնվենք, որ դա թերևս դժվարեցնում էր իրավաստեղ գործընթացին քաղաքացիների մասնակցությունը եւ 2017 թվականին այս հարթակի ներդրման արդեն տվյալ խնդիրը կարող ենք ասել որոշակի առումով արդեն լուծվել է։ Որովհետեւ կայքը իրենից ներկայացնում է արցանց էլեկտրոնային հարթակ, որը ապահովում է նախագծերի հանային քննարկումը։ Այնտեղ կարող ենք որոնել նախագծերը, ըստ գերատեսչությունների, ըստ ոլորտների եւ ներկայացնել առաջարկություններ նախագծերի վերաբերալ։ Սակայն առաջարկությունները ներկայացնելը ունի որոշակի յուրահատկություն։ Կայքում անհրաժեշտ է գրանցվել, որից հետո նոր օկտատերը հնարավորություն կունենան ներկայացնել իրենց առաջարկությունները։ Սակայն գրանցումը շատ պարզ է, կայքը ինքը շատ պարզ եւ մաչելի հարթակ է։ Գրանցվելու համար ընդհանրապես պետք է ընտրել անձի տեսակը, այսինքն ֆիզիկական անձ թե իրավաբանական անձ, լրացնել անուն ազգանուն կամ անվանումը իրավաբանական անձի դեպքում։ Էլեկտրոնային փոստի հասցեն, ընտրել գախնաբարը եւ լրացնել նաեւ ոչ պարտադիր այլ դաշտեր ըստ ցանկության։ Այսինքն կայքի միջոցով անձի խիս նույնականացում չի արվում։ ID քարտով կամ էլեկտրոնային թվային ստորագրությամբ նույնականացվելու պահանջ չկա։ Հնարավորինս մատչելի է հարթակը։ Կայքը հնարավորություն է ընձեռում այսպիսով ծանոթանալ տեղադրված նախագծերին, մասնակցել հանային քննարկմանը, ծանոթանալ դրամաշակված նախագծերին եւ ինքնաշխատ եղանակով Եթե ընտրում են քաղաքացիները ինչ որ ոլորտ, որ իրենց հետաքրքրում է, ինքնաշխատ եղանակով ծանուցում են տվյալ ոլորտում տեղադրված նոր նախագծերի վերաբերյալ։ Նախագիծը մշակող մարմինը լրացնելով ամփոփաթերթը նշում է, արդյոք տվյալ առաջարկությունը ընդունվել է կամ չի ընդունվել, ընդունվել է իգիտություն կամ մերժվել է եւ ներկայացնում է պատճաճ հիմնավորում դրա վերաբերյալ։ Միաժամանակ ուզում եմ նշել, որ առաջարկությունները մի անգամից չեն հրապարակվում կայքում։ Երկու օրվա ընթացքում է առաջարկությունը երևում, հա, ի դրաֆտի դարձեր եսում։ Դա արված է նրա համար, որ նախ համապատասխանի օրենսդրության պահանջներին եւ երկրորդը հնարավորինս խուսափենք վիրավորական արտահայտություններ պարունակող առաջարկություններից եւ նաեւ օրենսդրությամբ չի թույլատրվում օտարալեզու առաջարկությունների հրապարակումը։ Մնացած բոլոր դեպքերում առաջարկությունները պարտադիր հրապարակվում են կայքում։ Թե կուզ առաջարկությունը վերաբերելի չէ նախագծին, դա եւս հրապարակվում է, բայց նախագիծը մշակող մարմինը նշում է այնտեղ, որ վերաբերելի չէ։ Ա նաեւ նշեմ, որ նախագիծը մշակող մարմինը արդեն հանեն քննարկում ավարտելուց հետո օրենսդրությամբ սահմանված 15 օրյա ժամ կետում իրավունք ունի ամփոփելու նախագիծը եւ նախագծի վերաբերյալ ներկայացված առաջարկությունները այսինքն 15 օր տևում է հանեն քննարկումը կամ եթե ավել է ներկայացվել ավելի երկու ժամ կետով է ներկայացվել 15 օր է տևում եւ դրանից հետո նոր 15 օրվա ընթացքում նախագիծը մշակող մարմինը ամփոփում է այսինքն լրացնում է ամփոփաթերթը պատասխանում է առաջարկություններին եւ ներկայացնում կառավարություն կամ այլ պետական մարմին այս դեպքում ա նաեւ ուզում եմ նշել որ ի դրաֆտ կայքում այո չեն հրապարակում պատկամավորական պատկամավորների կողմից օրենսդրական նախաձեռնության ակտերի նախագծերը ներկայումս դա գտնվում է քննարկման փուլում թե հրապարակվեն ի դրաֆտում թե այլ կայքում տվյալ պարակ տվյալ պահին վերջնական դեր դիրքորոշում չկա ենթադրում եմ օրենսդրական փոփոխություններ էլ պետք է կատարվեն այս առումով եւ շատ շուտով կարծում եմ արդեն լուծում կլինի 
միաժամանակ ուզում եմ արադառնալ նաև արլի սկայքին, իրավական տեղեկատվական համակարքին, որ ներկայումս ընդհամենը որոնման գործիք է, տեղեկատվական գործիք է կաղաքացիների համար իրավական ակտերի վերաբերալ։ Ներկայամս այդ կայքը ինչպես արդեն նշվեց գտնվում է արդիականացման պուլում և շատ շուտով կներկայանա նոր գործիկակազմով և դիզայնով։ Այս կայքը ուղակի օրեն կապ է ունենալու հիդրավտի հետ և Հանրակալություն։ Շնակարություն հիշասնելու համար, դուք հարցեր ունեք, սիվանդեի բարժնում կարող է գրավոր պատասխանել, նաև ձեր ուշարածությունը պարոն Քրեմբոյան կարող է ուզում եմ ժավիրեր, ուք եվ ես հարց ունեք սիվանդեի բարժնում Thank you very much, dear ladies and gentlemen. Uh, good afternoon, Mr. Danielian. I appreciate your initiative to bringing up this important question, important topic uh, for the discussion and having me here as well. Um, I will switch to Armenian. Uh, Այստեղ բարցրացնում ենք բավականին հետարքիր և բավականին կարևորագույն խնդիր, որը որ կարցում եմ մեր պետական ժողորդավարական հետագայի համար բավականին կարևոր կայրերից և կարևոր հարցերից մեկն է։ Եվ մասնակ Եստեղ մենք խոսում ենք ուրեմ կարավարման մասին, տնտեսության զարգացման, հետ առնչվող այդ համակարքերի ուրեմ արդյունավետության մասին և այլհա։ Ժողորդավարական ուրեմ մասնակցային ժողորդավարական հատվածում մենք ունե ուրեմ կարավարման մոդելը իմ տեսանկյունից, որտեղ մենք հիմք ունենք ներդնելու և ճանք չխնայելու, որպիսի թվային գործիքները կարողանան հնարավինս հեշտացնել մեր կաղաքացու կյանքը և հնարավինս խթանեն մեր տնտեսությունը, � Եվ եստեղ մենք որպես կաղաքացի, որպես կարվարության անդամ, որպես ասկային ժողով ամենք բոլորը սգործ ունենք անելու։ Եվ ինչպես պարունք հմույան արդեն նշեց, վերջին, այս կարվեմ նշել, որ վերջին տասնամյակու Ես չեմ կնարգի հիմա այդ բոլոր համակարքերի մասին, ավել մար մասին պանքում եր կրմայան արդեն բաղական են ինվորմատիվ ներկայացրեց դա, մենք ես տեղ ունենք մյուս բանախոսներ, ովքեր որ էլի խոսելու են տարբեր � որպես որորդի կարգավորող մարմին, այստեղ մենք արդեն ունենք գործիքներ, արդեն ունենք տարբեր խնդիրներ լուծված էլեկտրունային գործիքներով, եղանակներով, համակարքերով, բայց կարծում արդեն որ ժամանակն է, որպիսի մենք � խնդիրը լուծում են, կաղաքացուկյանքը եշտացնում են, բայց 
ունենք շատ բազմաթիվ կարևոր հարցեր, որոնք որ հենց մեր քաղաքացիներին բավական հուզող հարցեր են, հա, այսինք եթե մենք ցանկություն ունենք, մենք ուզում ենք մեր քաղաքացիների կյանքը հեշտացնել եւ նրանց տալ այդ գործիքները, ապա այստեղ կա, ոնց որ այսպես ասած մետաղադրամի մյուս կողմը, հա, արդյոք մեր քաղաքացիները վստահում են այդ համակարգերին, արդյոք մեր քաղաքացիները պատրաստ են լայն մասայական օգտագործման այդ համակարգերը, հա։ Եվ այստեղ ունենք բավականին այդ երեք ուղղահայացների հետ աշխատող, հա, որը որ ես նշեցի, հա, արդեն կառավարում կամ կարող ենք ասել թվային կառավարում, հա, տնտեսություն, թվային տնտեսություն, հասարակություն, որը շատ կրթված է, կրթված կլինի եւ թվային գործիքների բավական մեծ կիրառման շնորհիվ կկարողանա իր խոսքը հասցնել ապետությանը մասնակից դառնալ գործ ընթացներին տեսնել ինչ է կատարվում հա որտե բավական կարևոր է որ մասնակցության համար ոչ միայն կարծիք հարթահայտել այլ նաև բավարարաչափ ինֆորմացիա ստանալ բավարարաչափ տեղեկատվություն ստանալ որովհետեւ այդ կարծիքը ճիշտ է ողորվի այստեղ մենք որովհետեւ հիմնա քարային խնդիրներ հա վտանախարությունը նոր ազմավարություն է մշակում որովհետեւ հիմնա քարային խնդիրներից են այսինքն եթե խոսենք այդ ուղղահայացներին ավելի հորիզոնական հիմնարար պայմանների մասին, այստեղ մենք ունենք կիբեր անվտանգության խնդիրներ, որը որ հիմնական պետության կողմից լուծելի խնդիրներից մեկն է, այսինքն պետությունը պետք է այդ հարցը կարգավորի, որովիս որը ուղիղ կապված է արդեն նույն հասարակության վստահության բարձրացման հետ, ուղիղ կապված է հասարակության կողմից տվյալների հատվածով, արդյոք իրենց տվյալները ապահով են պաշտպանված կամ քաղաքացին իր տվյալները այս են այն համակարգերում մուտքագրելուց եւ իր տվյալների մասին անհանգստանալու խնդիրների ձեռքը թե ոչ ունենք այստեղ տվյալների հատվածով մեծ գործ անել տվյալների քաղաքականության մշակման հարցում դա բավականին բարդ եւ մեծ հասկացություն է բայց եթե ավելի ոնց որ տրոհենք դա անհատական տվյալներն են դրանց պաշտպանությունն է դա միջգերատեսչական մարմինների միջև տվյալների ուրեմ հասանելիությունն է այստեղ ունենք հասարակության համար հետաքրքիր է բաց տվյալներ կոչվածը այսինքն որ հատվածն է տվյալների որ հասարակության համար պետք է լինի բաց եւ սա շատ հիմնակարային ուրեմ հարցերից մեկն է որը որ մեր նոր ազդանշանության մեջ արդեն արտածված է որպես տվյալների քաղաքականությունը կարևոր հարց մեր տեսլականում հա որը որ պետք է մշակվի հետո կամ եւ ավելի ընդհանրացվի այստեղ մենք ունենք բազմաթիվ համակարգեր եւ ունենք նաեւ աշխարհն է փոխվում վերջին երկու ամսվ անթացքում նոր կորոնավիրուսի հետ կապված ամբողջ աշխարհն է արդեն փոխվում այսինքն մենք նույնպես պետք է մտածենք վերջին իրադարձությունների փոփոխությունների հետ կապված այստեղ մենք ունենք մենք խոսում ենք ունենք համակարգեր եւ այլ բայց շատ լավ է որ ունենք համակարգեր համակարգերը միշտ պետք է արդյականացվեն ու մենք պետք է առաջնայենք այսինքն այն ռազմահարությունը որով մոր մենք 25 թվականների համար անկյունակարային ընտրել ենք հա այստեղ մեր կարևոր հարցերից մեկը ենթակառուցվածքներն է դա խոսվում է հասանելիության մասին խոսվում է ուրեմ մեր քաղաքացիների մոտ հեռավոր շրջաններում ապրող ինտերնետի հասանելիություն կապի այլ տեսակների հա փոստի եւ այլ հասանելիություն ամպային ծառայությունների հասանելություն այստեղ ինֆրա ենթակառուցվածքային խնդիրներ են որոնք որ եւս հիմնար պայմաններից մեկն է ունենք օրենսդ դրական հարցեր որտեղ որ մենք մեր օրենսդ դրությունը ունի որոշակի համալրելու հա կամ փոփոխելու բավականին տեղեր որոնք որ հենց վերաբերում են ունի բարամտանությանը նույն տվյալների քաղաքականությանը Այստեղ ունենք հասարակության հատվածում կրթության բավականին մեծ կոմպոնենտ, այսինքն մեր իրազեկվածությունը։ Ունենք բազմաթիվ գործիքներ էլեկտրոնային, որոնք որ այսօր հասանելի են, բայց հասարակության մոտ շատերը չգիտեն դրանց մասին ուղղակի։ Ունենք հատված, որը որ տեղյակ է, գիտեն, բայց օկտոբերն է problem, այսինքն համապատասխան գիտելիքներ եւ հմտությունների հարցեր կան, որոնք որ նույնպես ռազմավարական խնդիրներ են եւ արտացված են որպես առանձին կոմպոնենտ, առանձին կետ հենց ռազմավարությունում։ Այստեղ համակարգերից օգտվելու մասին, երբ որ մենք խոսում ենք ընդհանրացված ստանդարտների մասին պետք է խոսենք, որոնք որ 
բացի անվտանգության, բացի հասանելության, բացի տվյալների կակակոնության մասից, ունենք նաև այստեղ հենց էդ համակարքերի հետ աշխատելու ինտրվեսային խնդիրներ, այսինքն արդյոք մեր համակարքերը սամանապակ նարավորություններ ու նարվորություն ունեն դրանցից ոգտվելում։ Ի վերջո մեր կարևոր նպատակը, կարծում եմ բոլորիս կարևոր նպատակը դանա է, որպիսի մեր պետական կարավարման համակարգը դարնա առավել թապանցիկ մեր կաղաքացիների համար։ Եվ այդ մեր կաղաքացիները ճիշ ձևով իրազեկված լինեն այդ ամբողջ ուրեմ գործ ընթացներում իրենց միասնական մեկ, այսպես ասաց պատոհանի միջոցով, իրենց խնդիրները լուծելով։ Սա է կարծում եմ հիմնական կարևորակույն տեստական Շնակարություն պարում ծատուրյան, այսում խոսկը կուզում է պոխանցել տիգրանուկությանի կենտրոնական թրական հազրժավի նխակա։ Շնորակալություն բոլորին, նախոզում եմ շնորակալություն հայտնել կնար կոմակազման կերպելու համար, որը թե կարծվում իրոք բավականին լայն և բավականին լոր չարցելի շրջանակ է կնարկվում, որը շատ կարծում եմ կարևոր է, հատկապես ապագայի համար, առանցին աշխատանքի կազմակերպման Առաջինը դա կարծում ունդ տեղեկատպության հասանելիության հետ կապված խնդիրն է և ես խնդրի առումով պարբերաբար սայաղել է ուշադրության կենտրոնում և թերևը սպործել ենք այն ամբողջ տեղեկատպությունը, որը առնչվու� Ինչ վերաբերում է ընդհայրապես գործիքների զարգացմանը պետք է նկատել, որ անընթատ այդ գործիքները որոշակի զարգացում ապրում են։ Նաղ թերևս կարևոր խնդիրներից մեկ ընտրությունների հետ կապված դա մեջ թանդիսանում է ընտրողների ուրեմար ռեգիստրը, որոնման նարավորությամբ, որը նաև լրացուցիչ գործիկակազմ ունի, որ կաղաքացին կարող է ոչ մեն ծանոթանալ ուրեմն իր կամ որև է այլ անձի վերավերալ տեղեկությանների, այլ անգամ պարզել, թե նշված, հասցեյով, ովքեր են հաշվարված։ Ինչ է հնարավորությունը � պահանջեր որպեսի տեղի ունենան շտկումների։ Դեպ ես տեղ շատ ուշագրավ է, որ մեր որենցրության կարելի են ըման դեպքերում դիմումներ ներկայասնել ոչ մեն սեպական անձին վերաբերող տվյալների հետ կապված, այլ կարելի է � ապահովելով նախթապանցիկության այդ ամբողջ գործ ունթացի նկատմանդ և նաև ընտրողների ծուցակի նկատմանդ յուրականչուր կաղարկացու համար վերազգողություն իրականացնելու ուղակի մեխանիզում։ Հաջորդ խնդիրը, որ իմ հետ կապպած կապտն է, որով հետև կան մի շար գործարույթներ, որոնք իրականացում են թեքնացումների կողմից, կան գործարույթներ, որոնք իրականացում են ազգային ժողում ուրեմ են խմբակցյունը, ծող 
Հստեղության այսօր ունենք արդեն լիարժեք էլեկտրոնային հարթակ և այն բոլոր հայտերը, ես նենք պատին են նշանակումները տեղամասային ուրական հանցնաժողովների կազմելում իրականացվում են էլեկտրոնային հայտերը ներկայացնելու միջոցով։ Իդեպեստեղ պաստորեն նշանակման իրավունք ունեն այն անձինք, որոնք որ լիցենզավորվում են, ստանում լիցենզյաներ, անձնաժովի կայքում արտա են այդ լիցենզյաների համարները և նույնիսկ կակապ ուրեմ Եվ եթե նախկինում կուսակցյունները նշանակումներ իրականացնելիս, եվ որձի պարձ դինի ծավալը համապետական ընդրության ժամանակ երկու ազար տեղամաս, եվ եթե հաշմենք, որ երկուական անդամ է նշանակում, այսինքն շուր Այսօր բավարար է ընդհամենը լիցենզիայի համարը գրել հայտում և ինդնաշխատ եղանակով անմիջապես ձևավորվում է հայտը, ինչը կարծում ենք ժամանակային արումով բավականին հեշտացրել է ուսակցյունների համար աշխատանք այլ աշխատանքների իրականացում և այլ ընկարծում ու մինքը եվ զբավականին լավ այսպես ասենք գործիք է, որը հնարավորություն է տալիս հատկապես ընտրական գործ ընթացում և ժամկետները բավականին սահմանապակ են, որվ Մյուս երկու խնդիրը, որը որ արկա է դա ուրեմ ընդրացից մեկ է էլեկտրոնային կվիարկությունն է։ Ինչպես գիտենք մեր որենց դրության համաձայն էլեկտրոնային կվիարկություն նախատեսված է և նախատեսված է սահամանապակ � ներ դրված ուրեմ են էլեկտրոնային կվիարկության այդ հարթակը, սակայն նաև հաշվի արնելով այն հանգամանքը, որ ընդրողների կիպը բավականին մի թոքր է, այսինք է 600-700 ընդրող, դերևս համակարքի նկատման � Ապա բնականը այստեղ պետք է հաշպի արնվեն մի շարկայել խնդիրներ, մասնավորապես, որ անձը կվիարկում է ուրեմ են ոչ տեղամասային կենտրոնում, կվիարկում է ծանկացած իր կտնվելու վայրից, և տվել պարագայի մի վերահասկողական մեխանիզմների կիրարում է եվ այլան։ Եվ թերևը սա է եղել հիմնական պաճարը, որ այսպես որձնական տարբերակով այն կիրարվում է, բայց մասայական դրա կիրարման արումով աստայության այսօր մ Ах, շատ դժվար է պատկերացնել այն գործիքները, որոնք հնարավորություն կտան հանրային վերասկողություն իրականացնել այդ ամբողջ գործ ընթացի նկատմապ, այսիտը որպիսի անձը ազատ կամ արտահայտություն արտահայ� որովհետև ընտրողը մասնակցելով այդ եղանակով կվիարկությանը արդյոք նա վստահ է, որ լի արժեք ծավալով ապահովելու է իր կվիարկության գախնիրությունը և երկրորդ արդյոք հանրության մյուս զանգվահացվածը, որ ընդհամենը մասնակցում են ընդհադրենք 600-700 կաղաքացի, որը բավականին փոքր ձայների կանակ, ես սա հետևաբար նույնիսկ շատ հաճախ պետք է նկատել որ ուղակի գործիքը, որպես այդպիսին ինքը անտարբեր վերաբերմունքի � 
Հանրային <San> Să trebuie să cartonăm amena Bart Hantirne, e mince van cam caviar gele, introga harută pos să spesoni hamos vațuțion, vor gher pe vor reve Ianacov, în are vor cilini bața haitel, e tăvați că vei mice viegați capă. Iar că într-a ca în gorță întați nevem, e pe zgorte că să schi arvel, nu ești că chentuna ca într-a ca în altă zorbă sau scoder, ne reapare acum vor pisi. Orchid vor să încuțiune în un imba barel ghitelic, ne stupăm de tine ca națnel, am o zvelu, am ar vorba de irochet pese, baița ai noamenea în ivie, te necati un enang vor să mi mecanisme vor ina arunci pe lui, spesa se încamboci într-o hanruțion, apa trebuie să șad bart că liniu, ai că ordine în altă linie. Nevelabelum, Ierkoamisi, <gum> Asta este o regulă care 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 este o Turcere e valent drang sud simbolic, pentru că în care un ev gerort da electrona instora grețiune. Electrona instora grețiune e capat, urmăn meng mecan cam unet sanctaman la hazar nuțion, când una ca în tracan al tanjovi ca e cum am apat asta în bajin se tergeți, vor te ca ca ținere care o găin mut gorțel, e urmăn electrona instora grețiune micioțor, hanznalien stora grețiune. Paragaium, asta e un electron instor agrician, tramaderman, carcamen, alker, cei care au venit în Nahate, spațiul electron instor agrician, masin orencom, iar că s-a nahat sume, un enal nahate, suremen, grand spațiu, am apatat scan HSC, nu e nacan ați scan cart, am apatat scan sark, vor imi ce o să vă îngrădește, mi anal, stor agrel, pasta tu, e vale, e vale. Este iar că care le e mătațel, hetaga, catarelea, gorțman, Masin, masna vor apăsa în catie un embol care le echidea rel MPC mecanism, e orina ca să încanță mătaf, grand spets, tranițe tot sta nume, e într-adevăr închid, era jos a hamari, vrea hama pata scancot, ai trebuit să-l codim și ce-l mă trimis, e ca aveli parză, să-l închis mecanism, în ce carte nu mâna revoluțion ca ta, gorțuki, aveli line, girarman hamar. Iar că este ուրեմն հատկապես համավարակով պայմանավորված նման գործիքների կատարելա գործում է իհարկե կարծում եմ անհրաժեշտությունը բայց եւ միաժամանակ համակարծիք եմ բոլոր են բանախոսների հետ որ յուրաքանչյուր նման գործիքներ դնելու ժամանակ անհրաժեշտ է լիարժեք ծավալով նաեւ հաշվի առնել 
բոլոր հնարավոր ռիսկերը, որոնք կարող են տեղի ունենալ եւ հնարավորինս չեզոքացնել այդ ռիսկերը։ Իսկ ընտրական գործընթացներում առավել կարևոր է որտեսի յուրաքանչյուր գործիքիներ դրման ժամանակի 1 լինի դա հանրային ընկալման տեսանկյունից վստահության խնդրի արտահայությունը։ Երևի թե այս քանը, եթե կլինեն հարցեր սիրով կպատասխանեմ, չճարաշահելով ուրեմն համբերություն եւ ժամանակ, ուրեմն շնորհակալություն հայտնել բոլոր մասնակիցներին եւ հարցման որ այս քննարկումների արդյունքում եւ ըստ ձևավորեն բավականին արժեքավոր մոտեցումներ, որոնք հետագայում կնպաստեն թե պրակտիկայի թե օրենսդրության կատարելագործման արդյունքում ընդլայնելով հիշալ գործիքակազմի առավել լայն կիրառումը մեզանում։ Շնորհակալություն բոլոր։ Շնորհակալություն Պարոն Մուտուչյան, ի միջավոր Q&A բաժնում հարց ունեք եւ նախընտրելի է գրավոր ձևով պատասխանել։ Ուրեմն Մեր հաջորդ բանախոսնը Սերգեյ Հարությունյան Երևանի քաղաքապետարան քաղաքապետի տեղական Խտրյան Պարոն Հարությունյան Բարեկ ձեզ նախ թույլ տվեք ողջ ունեմ բոլոր մեր գործ ընկերներին ովքեր խոսեցին եւ պատմեցին իրենց ոլորտների թվային տեխնոլոգիաների եւ թվայնացման գործ ընթացների մասին հոսքս շատ ուղիղ շարունակություն է նախորդող բանախոսների բացրազայնած թեմաների, որովհետև կպատմեմ համ Երևանի քաղաքապետարանի թվայնացման գործ ընթացի մասին, համ ուղիղ ժողովրդավարության գաղափարով ներդրված մեր մեխանիզմի մասին, ակտիվ քաղաքացի հարթակի մասին, նախ ուզում եմ ասեմ, որ 2018 թվականի նոեմբերից երբ ընտրվեց եւ նշանակվեց քաղաքապետ հայկմարությանը եւ մեր նախընտրական խոսքի մեջ եւ ծրագրի մեջ եղել է այդ դրույթ ուղիղ ժողովրդավարության եւ այդ սկզբունքով պայմանավորված 2019 թվականի հենց առաջին ամիսներին մեկնարկվեց ակտիվ քաղաքացի հարթակի ստեղծման գործընթացը, որի բուն նպատակներ ուղիղ ժողովրդավարության կիրառման մեթոդը ինչի մասին է սա մենք քաղաքապետի անձնարությամբ ստեղծեցինք աշխատանքային խումբ ուսումնասիրեցինք մի քանի երկրների քաղաքներում տեղադրված այդ մեթոդը եւ ադապտացրեցինք եւ լրամշակեցինք ավելի ինքալելի եւ ավելի հեշտ եւ ամենակարևորը շատ թափանցիկ սարկեցինք ակտիվ քաղաքացի հարթակը ակտիվ քաղաքացի հարթակը դա այսպես ասեմ մի դիրույթ է որտեղ մեր քաղաքացիները ովքեր ունեն ընտրելու ձայն կարողացան իրենց առաջարկությունները անել Երևանի քաղաքապետարանին ինչպիսին են իրանք տեսնում ապագա Երևանը եւ ինչ կցանկանան որպես իմայրա քաղաքում ավելացվի կամ փոփոխվի կամ նոր որոշակի բաներ կառուցվի եւ ամենակարևոր սկզբունք հայստեղային է որ իրենք առաջարկում են այսինքն քաղաքացիները առաջարկում են եւ քաղաքացիներն էլ քվեարկում են քաղաքապետի հանձնարարությամբ 500 միլիոն գումար հատկացվեց այդ ծրագրի իրականացմանը գիսեցինք մոտարապես նվազագույն շեմ սահմաննելով 30 միլիոն մոտ 17 18 նախագծեր որոնք կը իրականացվեն եւ հիմա արդեն արդյունքների անփոփումը եղել է եւ այս պահին ոլորտները ոլորտների պատասխանատու ստորաբաժանումները հայտարարել են արդեն մրցույթներ եւ այդ քաղաքացիների մեր առաջարկներ ովքեր հավաքել են մաքսիմալ ծայներ իրանք այս տարի փուլային իրականացվեն եթե գնումների ընթացակարգից ելնելով շեմը ինչ լի այսինքն մենք նախատեսած 30 միլիոնից ավելի ժամ լինի բնականա կսկսեն նաև իրականացվել այն ծրագրերը, որոնք ըստ հերթականության մաքսիմալ ծայներ են հավաքել։ Մի քիչ եթե թույլ կտաք ավելի բաց եմ չակերտներ, ինչի մասին է խոսքը գնում։ Խոսքը գնում է մի հարթակի մասին, որտեղ մեր քաղաքացիները անցնելով խիստ նույնականացում, որովհետև սա բյուջեի մասնակցային գործընթաց է եւ բացառելով այսպես օկտագորցող բարասեն ֆեյք պրոֆայլները մենք ստեղծեցինք մի գործիկ, որով քաղաքացիները անցնում են խիստ նույնականացում բնականա պահպանելով օրենքի բոլոր կետերը եւ ամեն մի քաղաքացին 
իդենտիֆիկացվում է եւ շատ շնորհակալություն եմ ուզում հայտնեմ նաեւ եկենգի մեր գործընկերներին, ովքեր օգնեցին եւ համագործակց համագործակցության համար օգնեցին այդ նույնականացումը անցնել շատ արագ եւ շատ մաչերի, ինչպես քիչ առաջ բարմոգության ներասում որ նույնականացումը փորձենք մի քիչ ավելի հեշտացնենք որ քաղաքացիներին ավելի հեշտ լինի անցնել այս ճանապարը մենք հենց այդ սկզբունքներ կիրառել ենք եւ ի սկզբանե է ակտիվ սիտիզեն հարթակի ստեղծման մեջ եղել է ուզերֆրենդլի ինտերֆեսի գաղափարը ներդրված որտեղի ցանկացած մարդ շատ հեշտ կարողանա իդենտիֆիկացվի եւ ստանա ձայնի իրավունք, որովհետև ինքնին հարթակը դա քվեարկությունների հարթակ է եւ առաջարկությունների եւ քվեարկությունների եւ ունեցանք բավականին մեծ ակտիվություն ես խնդրել եմ մի փոքրիկ տեղեկանք ինձ վերեցին անցած տարվա մեր գործ ընթացին ցածկում մենք ունեցել ենք շուրջ 9000 քաղաքացի ովքեր իդենտիֆիկացվել են այսինքն 9000-ը դա այն քաղաքացիներն են որոնք իրական են որոնք ունեն քվեարկելու հնարավորություն սահմանված օրենքով տիմ ընտրությունների ժամանակ եւ մեր քաղաքը 9000 իդենտիֆիկացված քաղաքացիներից թողնվել է շուրջ 850 մեկնաբանություն եւ 15582 ձայն քվեարկություն է եղել 6500 քվեարկողներից մենք ստացել ենք շուրջ 740 առաջարկ որոնցից 204-ն են ընդգրկվել հարթակում եթե թույլ տալ մի փոքրիկ պարզաբան եմ ինչն է խնդիրը որովհետև քաղաքացիները հաճախ մեզ ուղարկում էին առաջարկներ որ այս ինչ վայրում այս ինչ տեղը խնդրում են կառուցել այսպիսի մի նոր ID կամ վերակառուցել սա դա երբեմն բերում է օրեզրական խնդիրների որովհետև պարզվում է որ տարածքը Երևանի քաղաքապետարանի սեփականություն չի այլ մասնավոր անկերությանն է կամ այլ այլ օրենսդրական խնդիրների պատճառով նման գործառույթները չեն կարող ընդգրկվել այս հարթակում այսինքն առաջարկը երբ որ մեր քաղաքացիները ուղարկում են մեզ աշխատանքային խումբը որտեղ տարբեր ոլորտներից մարդիկ են ընդգրկված այդ ու միրավաբանները բնականաբար իրանք ուսումնասիրում են եւ տալիս են իրանց ռեզյումեն կարող է այս առաջարկը ընդգրկվել հարթակում թե ոչ որից հետո երբ որ արդեն հասկանում են եւ դիտակցում են որ սա կարող է լինել շատ արագ դա տեղում է մեկ երկու օր գործը շատ է բայց ինքը շատ արագ է կազմակերպում նաեւ մեր կողմից էլ է եղել այդ հանձնարարականը որովհետեւ քաղաքացին երբ որ դիմում ենք ուզում է օր առաջ տեսնի իր առաջարկը կայքում եւ սկսիր բարեկամներին հարևաններին ընկերների պրոպագանդել որ սենց սենց առաջարկ է մարե խնդրում եմ մտեք եւ քվեարկեք եւ մեկ երկրով անթացքում մենք պատասխանը տալիս ենք եթե ընդունելի էր հայտը հայտնվում էր եւ շատ արագ սկսվում է տարբեր հայտերի շուրջ քննարկումներ որտեղ մենք այդ հնարավորություններ կվեցիք քաղաքացիներին որ բացի քվեարկելուց նաեւ ունենան հնարավորություն առաջարկի տակը մեկնաբանություն թողնել եւ այնտեղ առողջ բանախոսության արդյունքում այն մարդիկ ով ովքեր հետաքրքրված էին լինում այս կամ այն առաջարկով մտնում նաեւ կարողանում էին կոմենտները կարդալով հասկանալ որ ինչի մասին է խոսքը գնում այս առաջարկը իրավողանդակային մասը ինչ է բավականին մեծ ակտիվություն է եւ սա առաջին անգամ է եթե չեմ սխալվում որ մենք ունենք էլեկտրոնային հարթակ որտեղ քաղաքացիները կարող են մասնակցություն ունենալ քաղաքային բյուջեի կառավարման գործ ընթացում ուղիղ ժողովրդավարության ամենապարզ եւ վառ օրինակն է եւ նաեւ ասեմ որ հարթակը ունի նաեւ երկրորդ գործիքը մենք պլանավորում ենք որ մոտ ժամանակներս կիրականացնենք երկրորդ գործիքի կիրառումը դա հանրակվե անցկացնելն է էլեկտրոնային հանրակվեն այսինքն եթե մենք ունենանք հարց որը ցանկանանք մեր քաղաքացիներից լսել եւ անհրաժեշտություն կունենանք լսել մեր քաղաքացիների կարծիքը այս կամ այն գործառույթի վերաբերյալ էսպես կատարել թե էսպես ինչպես են մեր քաղաքացիների դիրքորոշումը մենք ունենք արդեն մոտ 10000 իդենտիֆիկացված եւ խիստ նույնականացված քաղաքացիներ ովքեր կստանան հաղորդագրություն որ ակտիվ սիտիզեն հարթակում այդ կոմյունիտիում տեղադրվել է հարցում եւ հրավիրում ենք 
քվեարկելու սա եւս մեկ մասնակցության հարթակ է որը վստահեմ մեր քաղաքացիների կողմից շատ ընդունված կդառնա մոտ